హలో వెల్కమ్ టు పులిహోర అనుష్ఠానం రోజులానే ఈరోజు కూడా మీకు ఒక స్పెషల్ టాపిక్తో నేను మీ ముందుకు వచ్చానండి అంటే ఇప్పుడు వరకు రెండు వేల పదిహేడు స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్రెడీ ఎన్ని నెలలు అయిపోయింది ఈ ఎనిమిది నెలల్లో ఎన్ని అద్భుతమైన సినిమాలు అండి ఎన్ని రికార్డులు అబ్బా బా 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 అయితే కిందటి సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే రెండు వేల పదిహేడులో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి హిట్ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగానే ఉంది సో ఇక్కడ స్పెషల్ టాపిక్ ఏంటంటే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో సినిమాల రిలీజ్తో థియేటర్స్ మొత్తం కలకలారిపోతున్నాయి మరి ఆ సినిమాలు ఏంటి ఆ సినిమాలు ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి అనేది అప్డేట్ నేను మీకోసం తీసుకొచ్చాను మర్చిపోతానని చెప్పేసి రాసుకుని కూడా వచ్చానండి మీకోసం చెప్తా అంటే సెప్టెంబర్ ఒకటిన పైసా వసూలుతో నేను ఉన్న అన్నాడు మన బాలకృష్ణ గారు ఆ సినిమా ఒక పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకెళ్తూ రికార్డుని బ్రేక్ చేసి పైసా వసూలుని మాత్రం సాధిస్తుంది సో ఇక ఆ తర్వాత ఆయన వచ్చిన వారానికి మేడ మీద అబ్బాయితో యుద్ధం శరణం అంటూ నాగచేతన గారు కూడా వచ్చేసారండి అంటే సెప్టెంబర్ ఎనిమిది మేడ మీద అబ్బాయితో అల్లర్ నరేష్ గారు అలాగే నాగచేతన యుద్ధం శరణం మీతో వచ్చి వాళ్ళు కూడా కూల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నారు జనాలకి సో ఇక సెప్టెంబర్ పదిహేనున మన కామెడీ హీరో ఉంగరాల రాంబాబు గారు అండి అదే మన సునీల్ గారు రాబోతున్నారు ఇక అదే రోజు బాహుబలి రైటర్ ఉన్నారు కదా మన విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన సమర్పణలో ఒక సినిమా వస్తుంది శ్రీవల్లి ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా కొత్తగా ఉంది ఈ సినిమా కూడా అదే రోజు రిలీజ్ అవుతుంది ఇక అలాగే సందీప్ కృష్ణ లావణ్య త్రిపాఠి చేస్తున్న ఒక సినిమా ఇక ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత కఠినం ఆ సినిమా కూడా అదే రోజు రావచ్చేమో అనుకుని చిన్న డౌట్ సో ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉంది కాకపోతే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి నుంచి పెద్ద సినిమాల హవా సాగుతుందండి ఇక ఈ పెద్ద సినిమాల హీరోలో ఫస్ట్ మన తారక్ గారు జైల అవకాశ సినిమాతో మనం ముందుకు రాబోతున్నారు సో బాబీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమా మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ భారీగానే ఉన్నాయి ఇక తర్వాత అటు తెలుగులో ఇటు తమిళ్లో ఒకేసారి మనం ముందుకు రాబోతున్న చిత్రం స్పైడర్ మహేష్ బాబు గారు బ్రహ్మోత్సవం సినిమా తర్వాత ఈ సినిమా వస్తుంది కాబట్టి అభిమానులకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా భారీగానే ఉన్నాయండి సో ఈ సినిమాల రెండు అంటే రిలీజ్ అయిన వారం వారం గ్యాప్లో మారుతి గారి డైరెక్షన్లో శర్వానంద్ నటిస్తున్న చిత్రం సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదల కాబోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది సో ఈ నెల ఈ నెల అయిపోయింది ఇక సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది మహానుభావుడితో ఆ నెల అయిపోయింది మరి అక్టోబర్ పరిస్థితి ఏంటి అనే కదా మీ డౌట్ పర్లేదండి ఒక పది రోజులు థియేటర్స్ మొత్తం ఈ పెద్ద సినిమాతో కొట్టుకొచ్చేస్తాయి కానీ అక్టోబర్ పన్నెండున మన మాస్ మహారాజ్ ఏ రవి తేజ్ ఆయన హీరోగా చేసిన రాజా ది గ్రేట్ సినిమా రాబోతుంది సేమ్ అదే రోజు ఇండస్ట్రీకి ఆక్సిజన్ని అందిస్తా అంటున్నారు మన గోపీచంద్ గారు చూద్దాం గోపీచంద్ గారికి కూడా హిట్ కావాలి కాబట్టి ఈ సినిమా ఆయనకి ఏ రకంగా హిట్ని తెచ్చి పెడుతుందో సో ఈ రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయిన తర్వాత రోజే మన కింగ్ నాగార్జున గారు రాబోతున్నారు అయితే ఓంకార్ గారి డైరెక్షన్లో మన కింగ్ నాగార్జున గారు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్న చిత్రం రాజుగారి గది ఈ సినిమాలో కాజల్ హీరోయిన్గా చేస్తుందండి ఇక అలాగే సమంత దయ్యంగా నటిస్తుంది మరి రాజుగారి గది టూ సినిమా కూడా అక్టోబర్ పదమూడున రాబోతుంది అప్డేట్ బాగా అందింది కదా సో దీని తర్వాత మన రామ్ నటించిన ఉన్నది ఒకటే జిందగీ లండన్ బాబులు మంచు మనోజ్ ఒక్కడు మిగిలాడు ఈ సినిమాలన్నీ అక్టోబర్లోనే రాబోతున్నాయండి మరి చూస్తే అక్టోబర్ నెల మొత్తం థియేటర్లో సందడి సందడి చేయబోవటం థియేటర్లో కలకలాడిపోతాయి అనమాట సో ఇది ఈరోజు నేను మీకు అందించే ఒక స్పెషల్ టాపిక్ మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికీ రీచ్ అయ్యా షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అలానే స్పెషల్ టాపిక్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీ హోమ్ పేజ్ పే రావాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు కనుక ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే పక్కన గంట సింబుల్ ఉంటుంది దాన్ని తప్పక